Gustavo, primero eh, preguntarte, obviamente, sobre esta fecha, esta nueva fecha en XLR de San Miguel, eh, cómo se están preparando con la banda. Bueno, muy bien, presentando la gira Venas de Acero, que empezó en enero, estuvimos tocando, arrancamos en Capital Federal, sí. eh, después estuvimos en Cojín Rock, en el escenario de Talero, uh -huh. eh, estuvo muy bueno, mucha gente en Cojín Rock, y bueno, ahora seguimos tercer fecha, ya acá en XLR, en nuestro barrio, presentando varios temas nuevos, o sea, temas nuevos que no venimos haciendo, sí. eh, agregados al, al repertorio. Este, bueno, eh, fecha fecha especial, ¿no?, en, en XLR, otra vez tocar con, con la gente de Arpón. Sí, son amigos, son locales, es parte, tiene que ser una fiesta del barrio, es una fiesta para toda la gente que venga y que vea, que se aprecie lo que es eh, nuestra tierra, nuestra música. Eh, viene el barrio José Paz, San Miguel, Arena, Villa, todo eso, este lindo que tenemos, José Paz, Granbur. Bueno, qué que bueno tocar con una gran banda como, como Arpón, ¿no? Creo que es un gran lugar, que es el AR, un buen lugar cómodo para la gente, para las bandas, y qué mejor que tocar con viejos amigos. Eh, bueno, eh, como decíamos, tiene, tiene esa cosa especial de que es en el barrio, como lo decías vos, eh, y ustedes tienen esa, esa comunión con la gente, ¿no? Y más la gente de acá del lugar que lo siente tan propio. Sí, es, nunca nos olvidamos donde venimos, siempre donde vamos, tocamos en Ecuador, en Venezuela, en México, uh -huh. en la Patagonia, o sea, de donde venimos, que somos parte del de, de, conurbano bonaerense, ¿no? que nos criamos como siendo ex nadie, venimos debajo de los cascotes, o sea, nos hicimos debajo como una banda independiente, autogestionada, pero ¿no? es importante no olvidar de nunca de dónde venís. Bueno, ¿cómo, cuál, ¿cuál es el momento de la banda? Después de casi ya 30 años, ¿no? En las rutas. Este, sí, con varios bien. discos, sí. Bueno, bien, bien, porque estamos vivos, estamos tocando, nunca paramos a tocar en 29 años. Uh -huh. eh, la música nos lleva a mantenernos en, en actividad y sobre todo el cariño de la gente, la energía que nos brinda. Eh, entré en la gira, se cumplen 10 años del disco, de la edición del disco Venas de Cero. Sí. Eh, vamos a presentar a Guerra Gaucho, un tema que hace 10 años no lo hacíamos. Acá uh -huh. en el de R, que va a tener hace 10 minutos, pero queríamos hacerla. Eh, temas como también la Corazón de Grano, sí. o, bueno, no sé, el disco se marcó mucho, no sé, muchas puertas el disco Venas de Acero. Y, sí, justamente, pues, te iba a preguntar, justamente te iba a preguntar por el disco, ¿qué, ¿qué fue lo que marcó y qué los decidió ustedes festejar los 10 años de... De este disco que, que en sí, lo, si bien venía ya con una trayectoria, los, los catapultó, digamos, ¿no? Es un disco muy importante para nosotros, sí, porque si bien hace 10 años no es mucho, pasa el tiempo, sí. pero eh, nos costó superar ese disco, después hicimos esa escuela, uh -huh. y después no hicimos más discos, estamos pensando en un disco nuevo porque queremos superarlo, ¿no? Bueno, sí. también es un gran disco, tiene temas que nos han abierto las puertas con varias lugares como México, distintos países, distintas provincias, y... Es un símbolo, una metáfora, las venas de acero son las venas de un país, las, las vías del tren son las vías del país, sí. que van y vienen, se van a río de gente, y muchos gobiernos a veces quieren separar, cerrar de ramales ferroviarios, no solamente que cortan una línea de transporte, sino que cortan la comunicación entre la gente, ¿no? Sí. Y ah. creo que la música no tiene fronteras ni tiempo, es para unir a la gente. Bueno, eh, ya que está, ¿no? Ya que nos metemos un poco con, con el país, no sé si te interesará hablar un poco de la política, porque también eh, hay, hay que valorar un poco ¿no? La, a, al público que sigue yendo a recitales, pagando una entrada, eh, como lo va a hacer en este caso aquí en XLR, ¿no? Sí, es un sacrificio muy grande para una entrada que aumenta todo, todo aumenta, uh -huh. y menos los salarios los precios van a subir para el ascensor, que la nafta, el precio de todo, la inflación y los salarios se van a la escalera, ¿no? Eh, y el chaquetillo de los unos chicos y los chicos que vienen a vernos, eh, oigan, realmente agradecido. Si estamos pasando un pésimo momento, la democracia creo uno de los peores, sí. es eh, muy injusto, para los de abajo, y los arriba es una fiesta impresionante y se lo llevan todos afuera, muy uh -huh. injusto lo que pasa, muy injusto los tarifazos. Muy justo sí. la inflación, que no sé, y no tiene que tener los salarios nuestros, de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Así que, es así. que es para aliviar esos dolores, es un alivio. La gente también busca un alivio, sí. y busca salir y encontrarse con sus pares para seguir la energía y conseguir esa energía, contagiarse esa, 
buena vibra y el lunes seguir la batalla de todos los días. Es así. Bueno, eh, siempre viene con política. Siempre el sí, loco es, tiene que ver con la política. ¿eh? Sí, exactamente. Exactamente. Es una banda que, que habla mucho justamente de temas políticos, de temas sociales. Este, y, y metiendo un, un poco de esto, de la política, del momento del país y de que hace rato no, no sacan un disco, ¿no? Hace seis años ya casi. Este, ¿están, ¿Están armando algo nuevo? ¿Se viene algo nuevo de Tren Loco para este año? Sí, sí, la idea es sacar algo nuevo. Sí. Hace tiempo que ya venimos con la idea, pero por suerte la banda gira mucho. Uh -huh. Al girar mucho hay pocos ensayos para pues, sentarse a contar y para hacer un disco, hacer algo nuevo y mejor. Por eso queremos este año ya entrar a grabar o a dar un par de adelantos. Hay cuatro temas ya grabados, sí. ensayados, nuevos. Pues se le voy a decir lanzándolos por las redes, armar un par de videos, utilizar esta nueva sí. plataforma que es el YouTube para las redes sí. son muy importantes. Sí. Eh, antes de sacar un disco completo puedo sacar un par de temas, entonces le voy a hacer eso. ¿Y, y se extraña un poco esto de, del disco, quizás, eh, con, con todo este tema de las redes sociales, ¿no? Ya que, eh, bueno, de 2013 hasta ahora creció bastante el uso de, de la música a través de, de plataformas digitales. Sí, así es, así es muchísimo. Y bueno, le eh, voy sacar un disco físico, uh -huh. pero bueno, ante la falta, antes de crecer tantos años sin sacar, eh, vamos a hacer un par de adelante porque si antiguamente se dice un simple de verdad se le un simple en vinilo sí, 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 sí. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer para el perfecto. Vale. perfecto bueno, va, va, aparte de, de ustedes y de Arpón va a haber tres bandas de acá locales que, que van a ser de soportes ¿cómo, ven, sí. ¿cómo ves vos principalmente eh, en la escena del metal en Argentina? bueno, como siempre resistiendo como siempre eh, combatiendo ante la situación de desigualdad que hay, uh -huh. pero el metal siempre estuvo en o sea, los, los grados 80 para el mundo, el que venía acá de moda ya era, era para la, la palabra, uh -huh. hasta había un político que en su campaña decía, para que no haya más heavy, que te vota vos, <risa> entonces el año civil radical, lo que hace el spot, está sí. en el club. Ángelos, Ángelos, para que no haya más heavy, te voto vos. No tiene pinta de todo rock and roll, sin embargo, yo lo voto en los Bueno, así eran las felicidades, era claro. un poco. No hablan de la inflación infantil, del narcotráfico, de, de la falta de, claro. de trabajo y de educación, hablando heavy. Bueno, siempre fue combatido eh, el heavy y las letras, creo que por eso fue combatido. O sea, fueron combativas las letras y fue combatido el, este, este género. No solamente en Argentina, en todo el mundo. Sí, sí. Creo que este es un momento económicamente muy duro. Lo que noto, sí, hay muy buenas bandas que aparecen, tienen mucha data que antes no teníamos, data uh -huh. técnica, un calibre de la cuerda, el equipo, un cabezal, un alelar, un transitorizado, eh, un buen bajo, una buena guitarra. Okay. Para, y... para vos es, es más fácil, eh, o, o por lo menos desde tu opinión, desde tu óptica, eh, tocar música ahora que cuando ustedes empezaban o no? Sí, mucho sí. más fácil. Uh -huh. A pesar de lo difícil que está, es mucho más fácil. Antes eh, apelábamos mucho, que sigue sí, siendo ingente, ¿no? La autogestión. Claro. No quiere, eh, eh, que venga alguien a salvarte, a hacer algo. No, nadie, nadie, nadie era nada bueno, o sea, nosotros era, eran autogestionados. Sí. Sin darnos cuenta, éramos pioneros. En, digamos, un cine, un club, un colegio, que dábamos el lugar, teníamos el permiso municipal. Había que laburar. Sí. Se van a ver, no, 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 no la ven a esta o no la quieren hacer y prefieren, y prefieren pagar, vender las entradas como para poder tocar. Claro. Pero nadie les pone un revólver en la cabeza para que vendan las entradas. Simplemente las bandas necesitan tocar, expresarse y a veces es más fácil hacerlo. Yo lo, lo comprendo porque lo vivimos, todo el tiempo estamos girando y hay productores que no, que no hacen ese sistema de que las bandas venden entradas. Que, Sí, no, yo en algún momento de músicos siempre luchamos para que la banda no paguen para tocar. Claro. Pero también hay gastos en una producto, los sonidos, sí. los eh, bueno, hay que pagarlo también, es una promoción, los fiches, volantes, si tu nombre aparece en, una, en volante, en volante en un sitio web, en la radio, bueno, el nombre de la banda, eh, esas promociones, bueno, eso tiene un gasto, y bueno, también que te pague, no claro. está mal. Claro, claro. Es una inversión, es una inversión para tu marca, tu sí. nombre. Eh, uh -huh. Por eso es para discutir el tema, ¿no? pero sí, obviamente. Ahora creo que es más fácil en algunos aspectos eh, eh, 
derecho de las redes sociales antes para que te creen que te en cemento, <risa> que ir a volantear, pegar cosas. Y, y el boca en boca. Y la radio no te da bola, la radio no te da bola, uh -huh. nunca la da bola. Y claro, pegar afiches, volantes, en los colegios, en las paradas de los colectivos, en los kioscos, claro. a la, de, del colegio, ir a volantear a otros shows. Y yo sí, muchas bandas lo hacen, ¿no? claro. porque pretenden, o muchos productores, pretenden publicar un poco en, en YouTube o publicar en, en Facebook, y no, y no pasa todo por ahí. Claro. La calle sigue estando y sigue. Es muy, muy válido hacer afiches y volantes. ¿Y, ¿Y alguna banda, Gustavo, que, que te haya impactado en este último tiempo, sea de Argentina o sea de afuera, y que quieras recomendar para, para los lectores de, de, de Diario Efecto? Oh, muchas bandas argentinas, muchísimas. Uh -huh. A ver, ¿qué tengo que no, Músicos, hay un montón, ¿viste? Oh, sí, sí, no, no me doy cuenta, no me doy cuenta. ¿Yo te pongo? Hola, ¿qué está? ¿Se cortó o no? No, 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 no. Ah, no, no, estamos, estamos. Me explico un poco de batería, ¿viste? Entonces no, no tengo... Eh, como estoy conectado a la máquina, ¿viste? A la computadora. Sí. Así se ve con el celular. No, que era una... Eh, para decir, me preguntaste de las bandas. De las ¿sí? bandas, ¿no? una banda... Sí. No puedo decir una banda porque hay muchísimas. No sí. Eh, pero creo que... Lo que noto que muy buena data tienen las bandas, uh -huh. pero a veces se repite mucho al tratar de copiar otras bandas. Es claro. Una crítica que, claro. Que no buscan la originalidad. Es que te viene a parecerse mucho al determinado cantante, uh -huh. pero hay muy buenas bandas. Que, sí, que, sí, ya, sí, sí. Que no son tan nuevas, ¿no? Pero. Pero algunas, que, que, algunas fueron surgiendo en este último tiempo y eso está bueno también, ¿no? Sí, por ejemplo, NGN, ¿viste? Nuestro gen nacional. Sí. Sí. Yo creo que me han invitado a, a tocar y cantar, es muy buena. Eh, anti Mason, otra banda muy buena. Uh -huh. eh, bueno, Ariel Ranieri de Jason, yo soy una banda legendaria. Sí, sí, sí. Eh, hace cosas muy copadas. Eh, después, eh, ¿Y vos sos de ir a ver bandas ahora en este momento? No, pero no, no toco. A veces las veo cuando tocamos eh, con las bandas soportes. No, cuando no tocas, preferís estar en casa descansando. O, claro o grabando, cosas nuevas. Tengo tiempo a veces, sí, voy a ver bandas, obviamente. Claro. Y cuando tocamos en vivo, muchas veces veo las bandas soportes. Uh -huh. Siempre estoy jugando en vivo y siempre veo bandas soportes. Entonces no, no tengo la necesidad de ir. Este. Pero, con mi proyecto nuevo, Sur, estoy de una banda de sí, 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 también te iba a preguntar justamente por eso. También tengo, tengo mucho contacto con bandas. Uh -huh. Entonces me cuesta nombrar algunas porque son muchas bandas los chicos fracción que hemos tocado seguido con ellos sí. muchas bandas muy muy buenas excelente bueno Gustavo después de XLR se viene se vienen un par de fechas en Florencio Varela y un par de lugares más no sí muchísimo vamos a Comodoro Rivadavia el 16 de marzo eh, vamos a Reina Roca en Varela vamos a tocar en, en San Justo eh, después vamos al interior nuevamente para el lado del Alquén Sí. Vamos a Córdoba, obviamente. Hay una gira para fin de año. Bueno, van, van, a, van a tener un año sí. movido, entonces. Sí, sí. Cuando se complica. Ah, que no evita tener loco. Sí, que no evita tener loco, dicen acá. <risas> eh, si complica, entonces, tocar en Capital de Gran Buenos Aires, siempre bajamos para el interior o para el exterior. A veces es más fácil tocar afuera que tocar en sí, la y, plaza. Entonces, y son muy esperados también, ¿no? Sí, 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 hay una gira por delante, uh -huh. en Nicaragua, México, Venezuela, la que viene, este año, perdón, en, sí, sí. en noviembre, México, hay varias fechas, semana en Nicaragua, seguramente bajaremos por Venezuela y Ecuador, así que hay fechas. Hay, hay bastante. Bueno, Bolivia, bueno, Bolivia, Bolivia, Bolivia también, también van a estar presentándose. Eh, en Uruguay vamos a ver el 25 de mayo, Ajá. Ajá. ahí Ajá. estamos tocando. Uh -huh. Bueno, Gustavo, este, te agradezco por estos minutos ¿eh? con nosotros y, y bueno, el sábado seguramente estaremos haciendo la cobertura por allá. Bueno, los esperamos. Eh, eh, no, con mucho gusto y dale, estamos, estamos en contacto. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.